दोस्तों पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जाना अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारा कुछ कवर किया गया है पिछली वीडियोज़ में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी देख लीजिए मैप में ये जो नदी दिख रही है आपको ये है ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है ये गंगा नदी से और मेघना नाम का एक जलधारा बनाती है और उसके बाद ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ठीक है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे लंबी नदियों में से एक है यानी कि इसकी लंबाई सिंधु नदी से भी ज़्यादा है भारत के आसपास की नदियों की अगर हम लोग बात करें तो हालाँकि ये भारत की सबसे लंबी नदी मत कहिएगा भारत में बहुत ही कम पार्ट इसका बहता है ठीक है चलिए इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों तिब्बत में हमने आपको पहले भी बताया है तिब्बत कहें या चाइना कहें बात एक ही है ओके तिब्बत के पास में मानसरोवर झील के पूर्व से ये निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है तसांगपो कहो या सांगपो कहो ये तिब्बत में जाना जाता है और वहीं चाइना में इसे यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना है किस नाम से यारलुंग जेंगबो लियांग नदी के नाम से इसे जाना जाता है तो चाइना का नाम ये हुआ और तिब्बत द्वारा दिया गया नाम ये हुआ लेकिन अभी जैसे जैसे ये इंडिया में आएगी इसका नाम भी अलग अलग चेंज होता जाएगा ठीक है सबसे ज़्यादा ये असम में बहती है तो इसलिए असम में जो नाम इसको दिया गया है उसको हम लोग उस नाम से बुलाते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं ठीक है अभी देखिए अब ये यहाँ से देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में देखिए आप लोग यू का सिंबल बनाती है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो यू का सिंबल बना करके इंडिया में इंटर करती है तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब वहाँ पर इसे देहांग नदी के नाम से जाना जाता है किस नदी के नाम से देहांग नदी के नाम से जाना जाता है क्लियर फिर जब ये असम में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाते हैं अब ये तो हो गए दोस्तों कुछ इसके नाम जब ये असम में इंटर करती है यहीं से पॉइंट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में इंटर करती है तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी बन जाती है सबसे चौड़ी नदी लगभग ये आठ किलोमीटर से भी ज़्यादा ये चौड़ी बन जाती है और वहीं पर छोटे बड़े कई द्वीप बनाती है नदी द्वीप बनाती है अब तक आप लोगों ने समुद्री द्वीप सुने होंगे ये नदी द्वीप बनाती है यानी कि ऐसा पार्ट जो नदियों के बीच में जमीनी भूभाग हो वो नदी द्वीप कहलाता है और यहीं पर है ये दोस्तों असम में ही एक माजुली द्वीप माजुली द्वीप दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है इसे याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी में ही बना है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज जिसे हम लोग बोगी बिल ब्रिज कहते हैं तो बोगी बेल ब्रिज का भी नाम आपको याद रखना है फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में इंटर करती है बांग्लादेश में आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों गंगा नदी भी आती है इंटर करती है और मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना ठीक है लेकिन गंगा नदी जब आती है बांग्लादेश में तो इसे कहते हैं पदमा तो जब पदमा नदी और जमुना नदी ये दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं संगम करती हैं फिर इसके बाद जो संयुक्त जलधारा होती है यानी दोनों नदियाँ जब मिल करके आगे बढ़ती हैं तब उसे मेघना के नाम से जाना जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखिएगा मेघना के नाम से जाना जाता है ये दोस्तों इस तरीज की जितनी भी वीडियो आ रही हैं अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा दो दो बार देख लीजिएगा ठीक है अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो दोबारा देख लीजिएगा रिपीट कर करके देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक लाइन पूछा गया है एग्जाम में ठीक है तो ये संयुक्त जलधारा जो है ये मेघना के नाम से जानी जाती है और आपको पता है सुंदर का डेल्टा यहाँ बनता है ठीक है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो इससे पॉइंट आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुत्र से अच्छा जो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ से गुजरती है तो किन किन बड़े शहरों से होकर कोई गुजरती है यानी कि इसके बड़े शहर कौन कौन से हैं बस एक शहर तो गुवाहाटी है जो असम में पड़ता है डिब्रूगढ़ है वो भी असम में है तेजपुर है तो डिब्रूगढ़ तेजपुर और गुवाहाटी जैसे बड़े शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं इसको भी आपको याद रखना है कल की वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में जाना था और भी जो छोटे बड़े नदियों के बसे शहर थे किनारे उनके बारे में हम लोगों ने जाना था अच्छा दोस्तों इसके सहायक नदियाँ कौन सी हैं तो इसकी सहायक नदी देख रहे हैं आप लोग ये बराक नाम की जो नदी है ठीक है ये इसकी सहायक नदी है तीस्ता जो नदी है ये भी इसकी सहायक नदी है ये भी आकर के यहाँ पर मिलती है ठीक है और यहाँ पर देख रहे हैं आप सबान नदी है और भी छोटी बड़ी कई नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं ठीक है तो ये तो था दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस 
आई होप आपको ये तीनों नदी तंत्र समझ में आ गए होंगे एक सिंधु नदी जल तंत्र एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ठीक है ये तीनों नदी तंत्र आते हैं हिमालयी नदियों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में वो जानेंगे हम लोग अगली वीडियोज में तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम